Recuerda que Zumbando llega gracias a The Freedom, The Freedom para dominicanos y dominicanas que tienen problemas de deuda, bancarrota y mal crédito. Dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, The Freedom les resuelve. Llama al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. The Freedom. Amigos de Zumbando, un encuentro más, un encuentro atípico, el que vamos a tener en el día de hoy. Es con un joven que fruto de que nosotros hablamos en el mañanero, eh, comentamos la lamentable situación que están pasando dos hermanos técnicos eh, dominicanos de la industria del cine de la República Dominicana en Haití, que están lamentablemente secuestrados. Pues él se motivó al escuchar que nosotros hablamos de eso, a dar un testimonio que él tenía importante sobre una situación similar que él sufrió hace un tiempo, hace aproximadamente como un año, si, si mal no, no estoy informado por lo que él me dijo. Él es Fabio Rivera, que está aquí con nosotros y que muy amablemente quiere darnos un testimonio de lo que pasó hace tiempo con él y unos compañeros en, en Haití. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido a Zumbando. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Para ti y toda la audiencia que te sigue. Y estamos aquí con mucho lamento por las personas que ahora mismo se encuentran de aquel lado. Mm -hmm. Y de una forma u otra hay muchas personas que ne necesitan saber todo lo que pasa y lo que no pasa. Ok. ¿Cómo tú llegas a Haití? ¿Fue, ¿Fuiste a trabajar, a vacacionar, a visitar? ¿A qué fuiste a Haití? Eh, bueno, mira, como todo aquí en nuestro país, eh, yo soy patanista, uh -huh. o mejor dicho, cam, eh, chofer de camión de vehículo pesado. Eh, para muchos de nosotros no es un secreto que no somos bien pagos del todo. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, muchas compañías o en este caso contratistas buscan la forma de excedernos un poco más y al ser mejor pago, eh, tú tienes una mejor remuneración, ¿me uh -huh. entiendes? Eh, trabajando para una compañía de combustible, eh, en ningún momento nos obligaron a que teníamos que cruzar porque si no perdíamos el trabajo, no. Eh, se nos planteó la oportunidad Muchos dijimos que sí, otros dijeron que no. Ok, a usted se le planteó el que el ganaban un poco más claro. si viajaban. O sea, sí. era opcional, pero Exacto. ganaban un poco, tenían un incentivo. Sí, sí, claro. Ok, perfecto, sigue. Eh, yo accedí, al igual que muchos de, de mis compañeros, y iniciamos la travesía. Bien. Eso fue alrededor de, o sea, yo empecé a, a viajar para allá en septiembre del año antepasado. Ok, del 2019. O sea, 2019, exacto. Bien. De ahí hasta allá, a, o sea, todo lo que trabajamos normal, entrábamos y salíamos, incluso a, a veces hasta cuatro veces en una semana. Uh -huh. Porque era bien remunerado. Okay. Mientras más yo viajaba, mejor te más, más, más tenías. Exactamente, mi familia, uh -huh. mi familia uh -huh. se beneficiaba. Anyway, sí. eh, ¿qué pasa? Como siempre, para nadie es un secreto, o a los que viajan para aquel lado, lamentando el caso, nosotros como dominicanos no somos bien vistos de aquel lado. En Haití. En Haití, okay. lamentando el caso. ¿Por qué tú lo dices? Te lo digo, Manolo, porque, mira, Aquí no, no tenemos que tener pelo en la lengua ni nada por el estilo. Tú cruzas para, para, para aquel lado, siendo una misma isla. Muchos lo tratamos como hermanos. Manolo, es, es triste que de nosotros, siendo la misma isla, tú encuentres muy poca cosa que señalen dominicana. Te lo digo en relación la mayoría del servicio público de ellos de transporte, tú no encuentras media bandera de aquí. Sin embargo, la, le das un 360 completo y tú encuentras en, en la misma guagua bandera de Brasil, Estados Unidos, Canadá, todo menos 
República Dominicana. Ok, bien. Tanto se va, por decirlo así, ok, se, las compañías, los contratistas pagan todo por el cual tú andes seguro. ¿Entiendes? O sea, ¿tú ¿Cómo? cuando ibas amanecías allá o no? ¿Regresabas el mismo día? Dependiendo. Mm. Porque si llegábamos y los niveles estaban altos donde normalmente descargábamos, teníamos que amanecer allá. Muy bien, ok. No era que dormía al 100% por la inseguridad. ¿Por qué? Pero, ¿Qué, ¿Qué tipo de inseguridad tú sufrías? Porque se supone que te daban lo suficiente para que, como dieta para que tú pagaras un hotel más o menos aceptable, digamos, término medio. El detalle, Manolo, es que Haití entero no es como en... O sea, vamos a poner un, un ejemplo, ¿verdad? Entre comillas. Eh, la clase media de aquí, diga Senaco, Piantini, esos lados, ¿verdad? Tú no lo vas a comparar con San Felipe de Villamella. Poniendo un, un punto, ¿verdad? Okay. No estoy diciendo que sea... Entonces en, viajaba en, constantemente. Exacto. Entonces, en, entonces en Haití, hay... ah, sí. disculpa, en Haití, la parte de Pechonville uh -huh. sí, sí tiene energía 24-7. Okay. Lamentando el caso donde llegábamos, aunque uh -huh. nos quedábamos en hotel, el, el, a los hoteles de allá le apagan las luz o las plantas, se las apagan más tarde a las 2 de la mañana. Wow. Ya, luego, ya luego de ahí tú te acomodas un abanico y a unos señores moquitos que son bien grandes. Okay, okay. Moquitos hambrientos. Sí, como sí, con bien. deseo carne nueva. Exactamente. Entonces, ¿cómo se produce, lamentablemente, el hecho de tu secuestro? Bueno, mira, ese día, eso fue un... Nosotros entramos un 5 de marzo de 2020. Mm. Entramos cinco camiones. De, de una compañía llegamos a ese sitio o sea, al, a donde nos reciben llegamos a eso de 5 cinco, cinco y media, 6 de la tarde hora dominicana, o sea, en nuestro reloj Haití tiene una hora menos que aquí ok, bien eh, yo entro de tercero al sitio no me toca descargar me recuesto en el camión para la noche tú ves tratar la, de llevar un chimo suave. Sí. Eh, los niveles con el tanque que yo llevaba, supuestamente la persona que iba a recibir quedaba mejor. Uh -huh. O sea, quedaba más alto que con la segunda persona que entró al depósito. Bien. Mi amigo entró primero, descargó. Luego él va y me dice, eh, a mí me, me conocen como Henry. Henry, mira, que dice X persona, que vaya y descargues tú, porque con tu camión queda más alto. Okay. Digo yo, ¿tú estás seguro? Me dice, sí, no, sí, sí. Si tú quieres ver, pregúntale. Y yo, no, tranquilo. Empiezo a descargar. Terminamos. Cuando termino, él me dice, nos vamos temprano. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, nos vamos temprano. Porque de nosotros cinco, nada más estamos tú y yo vacíos. Y los otros tres, hay uno que va a descargar en otro lado pero los otros no se saben cuándo vayan a descargar. Digo yo, ¿tú estás seguro? Me dice, sí. Me digo, ok. Eh, la, persona, eh, la otra persona que iba a descargar en el otro sitio me dice, Henry, posicionate un poco mejor, que yo voy a salir muy temprano. Los camiones en Haití no pueden andar de 6 de la mañana a, a 9 de la mañana por el asunto escolar. Uh -huh. Digo yo, Tú me acusas, pero el, eh, fulano me está diciendo que vámonos más, o sea, que él y yo no vamos temprano. Me dice, ¿cómo así? Digo yo, no sé. Realmente el, lo que me explicó fue que aquellos dos camiones sí se iban a quedar porque no tenían dónde descargar. Uh -huh. eh, bueno, pues efectivamente, me dice, ok, está bien, yo salgo. Esa persona salió delante de nosotros a las 4.50 de la mañana hora de nosotros uh -huh. eh, a las 5 en punto yo lo llamo le digo, ¿nos vamos o nos quedamos? me dice, no, déjame bañarme para que nos vamos y yo, ok, empiezo, preparo mi camión chequeo mi camión por todos lados camión nítido, vacío los dos, sin problema sí. 
cuando vamos saliendo, arrancamos eso de 5.15, 5.17 de la mañana. Pasamos el, el, el centro de Haití, seguimos rodando. Nosotros entrábamos por aquí, por Jimani. Uh -huh. eh, venimos rodando, rodando cinco y media. 5.35 nos rebasa una guagua de la policía de Haití. Uh -huh. Vamos atrás de ella, tuve por resguardo. Sí. Eh, llegando a Papay, eh, o sea, el, el local completo se llama Ganché, pero esa, esa parte ahí se llama Papay. ¿Y Papay qué? Eh, un barrio. Un barrio, ok, sí. Haití, la calle de Haití, es una vía para arriba, una para abajo. O sea, yo ando con un camión de 50 pies de largo no me da para yo dar la vuelta de un solo tablazo de volverme. No me da. Entiendo, entiendo. Tendría que maniobrar para poder hacer el retorno. Llegando a Papay, doblamos la curva. Delante de la camioneta de la policía hubo un minibús blanco. La camioneta le rebasa. Nosotros no tenemos ese tiempo por la reacción del, de, de vehículo. Y la camioneta... Sigue, sigue. Como a los 300 metros de rebasarle al minibús, los rafagazos contra la camioneta de la policía. Tiros. Sí, a rafagazos, metralleta. Uh -huh. Cuando veo la, la, la acción, estoy más alto que el minibús, freno de golpe, mi amigo frena de golpe, el minibús frena y me queda como a 50 metros. Uh -huh. Te estoy hablando que una intersección de más o menos 5 y 45 de la mañana okay. nos intersectan estamos frenados, le digo le hago seña, dale para atrás, dale para atrás porque ya yo estoy viendo lo que viene de allá para acá, uh -huh. de donde les rafagaron a la, a la, a la camioneta de, de, los, eh, de la policía uh -huh. salen tres se para uno en el lado izquierdo, uno en el centro y el otro en el lado derecho Cerrada la calle ahí. Tres personas con metralleta. O sea, no, no, tú no puedes ser Rambo ni Superman. No, no, no hay dónde coger, no. Eso no coge película ahí. Exacto. Cuando él hace así, los dos ponemos reversa. Cuando él empieza a dar para atrás, viene otra persona rebasándome en un camión, pero sin, sin tráiler. Incluso los jóvenes de ahí de, de Mella, camino a... Camino a Jimanín. Uh -huh. Cuando él ve la acción, frena de golpe. Cuando frena de golpe, engancha la primera. Nosotros en los camiones normalmente tenemos dos y tres eh, reversas. Él pone la más pesada. Sí. Cuando pone la más pesada, suelta el clutch y queda justamente al lado de mí. Le digo, oye, me dile que le dé para atrás, que no se pare, que le dé para atrás. Ahí él puso la más liviana. Cuando ese muchacho soltó el cloche, el, salt, el camión saltó y vino quedando casi justamente con él. Pero del lado de atrás de nosotros salieron dos individuos más con metralla de oro. Uh -huh. por, el, por la gracia y misericordia de Dios, esa persona también hoy en día está viva. Aunque se le llenó un brazo de perdigones de, de las de la balas que, que anduvieron dentro del camión. Ok, entonces eh, las metralletas que ellos tenían eran con perdigones, no con balas convencionales. No, 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 no. O sea, la, ¿qué te digo? Yo no, no, no sé de arma de fuego, pero sí si las que estaban delante de mí estaban tirando y no eran, no eran chiquitos. Ok, perfecto. Entonces, entonces la que sí él encontró, la Ajá. que sí él encontró, se le pegaron en el brazo, eh, por, o sea, se le pegaron uh -huh. algunas, por eso, okay. o sea, no te sé decir si fue... ¿Entiendes? Estoy poniendo el okay, caso. Cuando se produce eso, que a ustedes le hacen esa emboscada, eh, ¿cómo se produce el secuestro? O sea, lo... Ok, ahí es donde, ahí claro, donde, voy, claro. ahí donde voy. Te estoy contando todo porque te soy sincero, Manolo. No tengo nada que esconder. Sí, claro, no entiendo. ¿Entiendes? Y uh -huh. todavía no es fácil, realmente. Ok. Eh, a, a ese trayectico ahí, ese pedacito, a no más de 200 metros había un destacamento móvil de la policía de, de Haití. ¿Salieron o no salieron? No salieron. 
¿Y los policías no salieron? No. Ok. Ya te dije, tengo tres delante de mí, más los dos individuos que salieron del lado atrás. De la callecita sale una Pathfinder verde. ¿Sale una qué? Una, una jipeta Pathfinder. Okay. Una Pathfinder. Perfecto. Eh, salen dos personas. Ajá. O sea, el que viene manejando y otro, de, otro individuo del lado derecho. Mm. Llegan frente al minibús, apean al señor del minibús y se llevan el minibús. La jipeta le cae atrás al minibús, la meten dentro de la dentro de la callecita. No, espérate, que no entendí. Llegó una pafander, ¿no? una jipeta. Ajá. Entonces, los, los que estaban ahí, los, los de las almas, la, la metralleta que hicieron. No, ellos están parados ahí. Están parados, okay. Cuidando que no pase nadie. Ah, sí. Claro. Entonces, cuando sale la Pathfinder, que sí. se atraviesa, el que va del lado del pasajero se desmonta y apea a la persona del minibús blanco, okay. un nacional haitiano. Mm. Lo desmonta, se va la Pathfinder y se va el el minibús okay, entonces, detrás de la camioneta de allá para acá vienen entonces caminando los tres individuos con la tres metralletas sí. se me para uno del lado izquierdo apuntándome que me apede el camión uh -huh. yo andaba con una, una franela me apedo del camión le digo papá tranquilo óyeme por favor tranquilo el tío hablaba español o, o, ¿Y o el dinero hablaba creol no, creol, creol, creol. Okay. pero yo no sé hablar creol, no, no, ¿entiendes? No, no, está bien, está bien. Yo, yo sí le decía, uh -huh. oye, tranquilo, tranquilo, okay. lo, mucho que puede, lo mucho que puede hablar un haitiano de, en, en eso es decirte, ale, que, que te vaya y, y que coopere. Ok, te lo tomaron, lo desmontaron. ¿Cuándo? No, a mí me desmontaron del camión. Yo okay. vengo delante. De allá, de allá para acá viene la, la Pathfinder y se me atraviesa. Sí. Yo estoy abajo. La persona de la Pathfinder le dice como, o sea, a mí, a mí creer, le dice como que me deje ir. El de la metralleta me dice, ok, ale, ale. Uh -huh. Yo me subo a mi camión. Sí. La persona asustada, la del minibús, me pide que si se puede subir. Yo le digo, claro, yo soy un ser humano, tú eres uno. Yo, o sea, por más cerrado que tenga el corazón, okay. yo, no, yo no, no resisto ver a una persona que, no que la asesine. No se el secuestro. Pero, espérate, pues, vamos ahí. Vamos yo te, vuelvo y te repito contando todo porque no tengo nada que... Es que, ah, es eh, que no tengo eh, nada eh, que esconder, hermano. Vuelves a... Vuelves a... ¿Qué pasa? Me, exacto. Cuando le pongo el cambio al camión, el de la Pafander me dice que no, que no arranque. Perdón. Okay. Entonces, te subes al camión de nuevo, pero el de la Pafander te dice en, que no, pongo, que no te vayas. Pon, pongo, okay. Exacto, pongo mi cambio, el de la Pafander me dice no, cáeme atrás a mí. Digo yo, ok. Cuando sigo, él se me atraviesa en el medio de, de los dos carriles para que yo, en dado caso, no acelere y me vaya. Sale la persona que se llevó el minibús, va y me, me le da la puerta con, un arma, con, con una pistola sí. que le dé rápido para adentro de la callecita. Sí. Me dice, coopera, coopera, rápido. No tengo de otra. Tengo una, dos personas delante de mí con una ametralladora y tengo uno dándome en el lado con una pistola que, que coopere. Ajá. Ah, me meten para la calle como a, digo yo, 300, 400 metros. La, el, la persona que llevo al lado, el haitiano, me hace seña una casa muy bonita, pintada de amarillo, que ahí vive un policía reduzco y toco la bocina de allá para acá se apea la persona del minibús y va y me da con la pistola aquí Ay, me dice rápido rápido, 
Y yo, yo, tranquilo, papá, yo estoy cooperando, tranquilo. Manolo, no salió nadie de la casa. Yo seguí cayéndole atrás a mi persona, metiéndome para adentro un monte que no sepa dónde voy. Pero tampoco en ningún momento veo el otro camión detrás de mí. Uh -huh. O sea, dentro de esto voy yo y va la persona del minibús. Hello. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Tenemos algunos problemas con el internet. Hello. Ok, ¿me ves? ¿No me ves? Ah, este freezer. Sí, sí, este sí, freezer, sí, sí te freezer. Tiene algunos problemas. Pero entonces, entonces ¿cuándo se produce? Va... Tú me escuchas, Manolo. Yo te oigo, tú me oyes. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Perfecto, yo te escucho, sigue. Pero es que ya ahí, yo, ya ahí empiezan. Sí, 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 te escucho. Sí, yo te oigo. Vamos a ver. Señores, tenemos un problemita aquí con el internet. Vamos a... Seguimos entonces. ¿Cómo se produce entonces el secuestro? Okay. Ya, es que ya ahí, ya ahí, no so, por lo menos yo delante, que estaba delante de la, del otro camión, ya yo voy secuestrado. Okay. Me están metiendo por una calle que yo no sé por dónde voy. Ajá, sí. ¿Qué, qué pasa? Sigo, mane sigo manejando, ya llevamos más o menos un kilómetro, 600 metros para adentro. Uh -huh. llegamos a un, a, un cruce, a un cruce a la izquierda eh, hay de esta mata que se como que entrelazan y yo le digo que no, que no puedo pasar porque voy a romper que no, que lo pase como quiera okay. sale una persona de una casita que quedaba como a 50 metros y cuando ve lo que, lo que está pasando lo que hace es que se devuelve uh -huh. Manolo te seré sincero, yo iba todo el camino pidiéndole a Dios. Sí, claro. tú, eres quien, tú eres quien tiene el control. Yo no sé de nada de lo que está pasando. Uh -huh. Ahí, vuelvo y te repito, estoy yo solo más la persona que, que era del minibús. Uh -huh. Llegamos a otra intersección que esa misma callecita salía a la pista, pero no para ningún tránsito, uh -huh. porque tenía, eh, ah, tenía una mata, Aparte de, de una empalizada y una cosa. Ahí tengo que doblar a la derecha, pero no tengo el espacio sufic suficiente, sino que tendría que maniobrar el camión. Empiezo a perder tiempo, a ver si aparece alguien, ya sea, ya sea una policía, lo que sea. Empiezo a perder tiempo, no, ve, no aparece nadie, Manolo, nadie. Me apean del camión, okay. eh, no sé el que esté viendo este video y ha cruzado para Haití. Si tú cruzas para Haití y tú le topas algún vehículo, alguna persona o algún motorista y tú no llevas dinero, tú eres una persona muerta en Haití. Lamentablemente. Entonces te desmontaron del vehículo y ¿qué pasó? Cuando me desmontan del vehículo, me, me retiran mi dinero. Uh -huh. eh, ese que fue el más hábil, digo yo, sí. partió la cantidad de dinero. Yo llevaba una cantidad de dinero más o menos él quitó las papeletas de 2000 se las guardó y dejó las otras en la cartera uh -huh. ya ahí él estaba mochando los otros sí. cuando veo que llega el otro camión dentro de mí digo bueno ya está aquí vamos a tratar de resolver los dos perdonen que no digo el, el nombre lo que no, pasa está, es que re, bien, respeto bien. la familia de esa persona y uh -huh. sí está bien, está bien, no hay problema ¿Qué pasa? Cuando ya él llega, ya yo busco la manera de maniobrar el camión y esa persona todo el tiempo pidiéndome coopera, tengo que cooperar porque si no, el que se va soy yo. Sí. Cruzo la, el primer camión, cuando se apea una de las personas, o sea, va y se me pega la puerta y me dice, cruza aquel. Yo, yo, ¿y dónde está el amigo mío? ¿Quién trajo el camión? Me dice, no, yo lo traje. Él está allá afuera. Okay. La el, el, el señor del minibús está como tratando de convencerlo a ellos y le dicen que se vaya. Cuando él se va, me mira, levanta las manos para arriba, para el cielo. Diría yo como diciendo, trata de salvarte tú. Sí, sí, claro. Ahí llegaron cinco haitianos más, con, mm. con 12 y metralleta. Sí. Manolo, la impotencia hace muchas cosas. 
en donde yo tenía el espacio para maniobrar el camión, había un pequeño empalizado como con dos líneas de bloque. Y yo piché una goma del camión ahí. Al camión se le fue a un lado el guardalodo. Y cuando estoy de frente a la mata que me obstaculizaba para irme, me digo, cualquiera se va corriendo. Y algo me dijo a mí, no, no te vayas, te pueden matar. Ahí se embaló uno de los de ellos, con metralleta delante de mí, y me dijo, cuidado, cuidado. Pero mi pregunta es, es porque para, para concretizar la historia, uh -huh. ¿te quitaron el camión o no? Claro, claro te, ahí ya es lo que viene ahora. Y te quitan el camión, te quitan el dinero. Cuando cruzamos, la, la persona sí. se monta uno conmigo, uh -huh. va apuntándome y diciéndome, te vamos a matar. Okay. Digo yo, hermano, ya tú, tienes lo que, ya tú tienes el dinero, tienes el camión, déjame ir, por favor. Yo tengo familia, sí, claro. tú no me necesitas. Uh -huh. No, 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 yo te voy a matar, yo te voy a matar. De la impotencia, le di un puñetazo al tablero del camión. Uh -huh. Ahí lo que agarró fue que, digo yo, se pondría nervioso o algo. Y volvió con la pistola y me hizo así. No sé si fue que se le encaquilló, no sé nada. Pero sí, esa persona, se, 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 a mi entender, se puso nervioso. Llegamos al fondo de la callecita. Uh -huh. ahí, nos están, ahí nos están esperando alrededor de siete más. Yeah. Igual, metralladora, metralladora. Pistola, te puedo contar tres. El de la Pathfinder, el uh -huh. que se llevó el minibús y la persona que me desmontó del camión. Okay. Todo el mundo, después todo el mundo me traía me metralleta y, y 12 okay. cuando esa persona me baja del camión yo me inqué y le dije papá por favor no me mates yo no tengo nada me dice y el dinero digo yo mi cartera está en el camión y tu teléfono está en el camión mira yo nada más tengo los pasaportes el de mi amigo y el mío. Cuando él lo revisa, él ve que hay uno que no es mío. Que ese yo lo agarré porque estaba en el tablero y lo puse junto conmigo. O sea, junto con el mío. Él le pregunta que, que dónde estaba. Él parece, no sé si le dijo fue que está muerto. Él sí le hizo seña que quedó para afuera. Cuando él le pregunta que si yo cooperé, la persona le dijo, sí, él cooperó, él cooperó. Me terminaron de revisar, Manolo. Yo diciéndole que por favor me dejaran ir, que, uh -huh. que ya tenían todo. Uh -huh. Te estoy hablando que ya en esa travesía llevamos alrededor de dos horas y media, tres. Okay. Cuando determinan que sí, que me vaya, me dice, ok, ale, ale, ale. Yo empiezo a caminar mirándolo a ellos. Me dicen, no, volteate. La sinceridad delante de esta cámara, delante de ti, yo pensé que a mí me iban a matar. Okay. Cuando, me, cuan, cuando me volteé, uh -huh. dije, Dios mío, pero es que sabe. Inmediatamente yo escuché que esos vehículos y los motores que andaban y los camiones que, que nos quitaron se fueron. Así mismito, las botas de nosotros, de lo que manejamos combustibles, pesan alrededor cada una de cinco libros. Y las botas me iban dando a mi casa en la espalda. Yo estoy dos kilómetros y pico adentro de un monte. Uh -huh. Sin saber dónde estoy, sin media comunicación. Y sin nadie que me pueda auxiliar que sea de mi misma habla. Wow, fuerte. Ahí llegué al, al destacamento. Lo único que, que buscaron, no me entendía nadie. Uh -huh. Gracias a Dios había uno de ellos y un joven de, dentro de los policías que hablaba un poco de inglés. Sí. me entendió lo que le, le preguntaba y cuando le pregunto que es mi amigo que él no sabe que él nada más o sea que ellos nada más me han visto a mí me buscaron una fundita de agua de los nervios no la pude destapar wow, qué la destapó uno de ellos y me la roció en la cabeza y el agua no duró 15 segundos en mi cabeza para ese caso cuando llega una patrulla de ahora ellos se llaman boy 
bueno, y tú debes conocer la historia de los famosos Tonto Mancú. Sí. Ahora esos policías se llaman Boy. Cuando sí. llega una camioneta de ellos, llega un, un alto rango y tres más. Y tienen las mismas armas de fuego que, los, que, que las personas que nos interceptaron. Que los pandilleros. Le digo, esas son las mismas armas que ellos tienen. El que sabe un poco de inglés me dice, ¿tú estás seguro? Le digo yo, papá, el que la acabo de vivir soy yo. El que la acabo de vivir la estoy contando soy yo. Sí. Ahí pasa como 40 minutos más. Me van a trasladar de un destacamento para otro. Por don, tienen que pasarme por el mismo lugar donde nos asaltaron a nosotros y por donde le entraron a, a, a tiro a la primera camioneta de ellos. Uh -huh. Yo me rehusé, pero... A mi entender es algo lógico, estoy asustado, estoy en tierra que no es mía. Sí. Cuando me van trasladando, ahí veo yo a mi amigo tirado, Manolo. Wow. Plena Talvia, eh, un muchacho joven, con mucho futuro por delante. Llegamos al, llegamos al, llegamos al, a la comisaría de, de Ganché. Yo me desmonté de la camioneta y fui y le di dos pecosones a la pared que se me importaba si me rompieran la mano o no. Wow, qué pena. ¿Me entiendes? Entiendo. Luego que estoy ahí, nadie sabe hablar español, nadie sabe hablar inglés, nada. Si no es creol, nada. Sí. No pasan 15 minutos más y llega otra camioneta de la policía con un policía de ellos muerto y otro herido. Fuerte. nadie me entendía Manolo, nadie nada le dije al al, al encargado de, de esa comisaría en lo que pase si ustedes no me sacan de aquí en lo que pase por ahí yo me voy para mi país yo estoy a 35 minutos de la frontera de Jimaní, en lo que pase me voy okay. Haití tiene algo normalmente en las fronteras hay lo que decimos aquí guía para los turistas que, que no, no saben nada de República Dominicana, no saben nada de español, igual la tienen ellos en la frontera. Eh, de la única forma que uno puede llevar la fiesta un poco más en paz es cuando uno adquiere un joven de esos que trabaja por nada. Porque tú exponer la vida con personas que no son gratas en un sitio, tú estás exponiendo una vida mal. 500, 400 pesos. No, pues, sí, ciertamente. Bueno, después entonces, ¿cómo pudiste llegar a, al país? Eh, llego, llego, al, a, llego a Jimaní gracias a un conductor que se de nombre Wander. Okay. Él iba pasando Bien. y le dije, ¿tú me puedes sacar de aquí? Me dijo, sí, claro. Y digo yo, sí, a mi entender. Oh, no, mentira, le pregunté, loco, ¿tú viste si él estaba vivo. Me dice, no, loco. No estaba vivo. Yo dejé, yo dejé al guía mío para ver. Entiendo. Pero no Entonces, estaba después vivo. Después que tú volviste al país, después ¿seguiste trabajando, viajando a Haití o no regresaste más? Bueno, Manolo, mira, la, la necesidad tiene cara de rey. Uh -huh. Pero lamentando el caso, mi dinero yo no lo quiero ganar así. Ok. Entonces, gracias, le, gracias, le doy. No gracias, le doy. Exacto, gracias le doy a Dios. Ya aquí, ¿la empresa te reclamó por el camión o no? No, porque ¿Por el camión no, no tampoco. No nada. No. ¿La empresa la emp te protegió? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Te indemnizaron o te llevaron a un psicólogo para que superara ese trauma? Eh, eh, sí. sí, exactamente. Me dieron un tiempo de licencia por el, por el trauma. Me, re, me recompensaron todo lo mío. Lamentando el caso, hay algo que nunca lo van a poder devolver. Claro, claro. La Pero eh, no, puedo, no puedo ser mezquino y decir que, que sí, que me dieron la espalda o, o algo. Ok. Anteriormente a otros compañeros de ustedes lo habían secuestrado ahí en Haití. ¿O ustedes no habían escuchado? Sí. ¿Ustedes habían Pero escuchado no, 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 no trabajando en la misma compañía. Ok. Pero es muy frecuente que en Haití secuestren camiones. No? Sí, 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 sí. Y 
que sí, es, es, frecu es tan frecuente uh -huh. que por eso muchas veces han dejado de, de, de importarle varilla, cemento, azúcar, alimentos, porque es que no hay seguridad con ningún tipo de eso. Entiendo. Hermano, gracias por tu testimonio. Y ojalá y sirva este testimonio para que las autoridades eh, protejan, ayuden y si llega algún acuerdo entre las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas para ver cómo superar ese trauma de viajar a, a, a Haití y correr siempre el riesgo de, de no solamente ser secuestrado, sino lo peor. De perder. Eh, ¿Qué te digo, Manolo? Muchas veces creemos que por querer ganar un peso más, uh -huh. estamos haciendo las cosas bien. De este lado dejamos personas que nos aman, nos quieren, nuestra familia, todo. Yo le puedo exhortar al que lo está haciendo y se siente seguro haciendo. Mano, piénsalo. Claro. Tu vida vale más que dos pesos. Y lamentando el caso, el día de mañana tú no puedes culpar a tu, contrata, tu contratista o tu compañía donde a ti no te obligaron a irte. Cierto. Gracias por tu testimonio. Eh, Fabio Rivera, tu testimonio de un secuestro que él sufrió en Haití y quisimos eh, llevárselo a ustedes. Gracias. Bendiciones, Gracias para, a ustedes. bendiciones para todos. Hasta aquí. Igual, igual. Gracias.